Er ist über und über tätowiert, trägt Ringe in Nase und Ohren und ist Deutschlands bekanntester Kriminalbiologe. Marc Benecke aus Köln. Spitzname Dr. Made. Nur durch ihn und seine ungewöhnlichen Untersuchungsmethoden konnten schon viele spektakuläre Kriminalfälle aufgeklärt werden. Jetzt hat er seine Biografie geschrieben. Grund für uns, ihn mal zu besuchen und unsere neue Serie zu starten. Denn seit heute ist Till Quittmann mit seinem Klappstuhl bei RTL West. Im Land auf Tour im Gespräch mit interessanten Leuten. Heute, wie gesagt, Marc Benecke. <lacht> Professor Klappstuhl. Was ist denn bei dir im Flur los? Hat übliche. Du bist Doktor Made und deine Biografie ist auch voll mit diesen Viechern. Verrätst du schon mal was? Du hast sie ja schon als einziger Mensch auf der Welt. Ähm, RTL. RTL, RTL macht es möglich. Deine Maden haben ja mal bewiesen, dass eine Frauenleiche dort länger lag und deswegen hast du einen Pastor ins Gefängnis geschickt. Ja, also Was ist denn das für ein Gefühl? Das ist für uns nicht so ein Problem. Wir bilden nur so kleine oder wir liefern nur so kleine Mosaiksteinchen in dem Gericht. Und wenn wir dann sagen, die Leichenliegezeit war meinetwegen eine Woche, dann sagt das Gericht, ja, okay, mal gucken, wie viel der Beweis wert ist. Passt das mit allem anderen zusammen? Wir sind nur die Mosaiksteinhersteller. Wie das Gericht das dann zusammenbastelt, erfahren wir meistens gar nicht. Wie ist das Gefühl, wenn man so einen Massenmörder untersucht? Ich finde die eigentlich, also die Täter, wenn die mit mir reden, also das ist natürlich nach der Verhandlung dann im Gefängnis, wenn die manchmal machen die das, äh, das ist sehr, sehr interessant. Also, weil mich interessiert ja, wie können wir bewirken, dass das nie wieder passiert, wenn es geht oder so selten wie möglich passiert. Und das weiß natürlich nur der, der dabei war und da war halt nur meistens der Täter oder die Täterin dabei. Also ich rede mit denen eigentlich äh, gerne, weil ich von denen halt lerne, wie es wirklich abgelaufen ist, nicht wie das, was im Urteil steht. Ne? Ich meine, die können auch lügen, das ist klar, aber wir können das ja natürlich gegenüber die, mit den Spuren abgleichen. Und dann kannst du schlecht lügen. Du hast ja auch mal den Schädel von Adolf Hitler äh, untersucht. Was war denn das für ein Anruf? Hallo? Ja, Der Adolf liegt hier, äh, komm mal rüber. Ist tatsächlich so. Also da hat in dem Fall hat National Geographic gesagt, hör mal, wir würden gerne, dass das nochmal einer äh, prüft, weil die ganzen, so, wir nennen die Schlapphüte, also die Geheimdienste, weil die im Comic immer einen Schlapphut aufhaben. Die Schlapphüte, die sagen natürlich so alle möglichen Sachen, aber wir brauchen objektive Beweise, die nicht von meinen Glauben irgendwelche Informationen abhängen. Und da bin ich tatsächlich einfach hin und wir haben es uns einfach vor Ort angeguckt. Die Zähne von Eva Hitler, die Zähne von Adolf Hitler und dieses Schädelstück, was noch übrig ist. Und? Da hat ein Mann, hat mir ein, damals noch einen, einen Brief geschrieben, so einen richtigen Papierbrief mit ganz tollen Briefmarken, ganz sauber hat man gesehen. Der hat gesagt, ich habe etwas, was du gerne haben möchtest und du hast etwas, was ich gerne haben möchte. Aus Puerto Rico. Es stellte sich heraus, der hatte die original Röntgenbilder von, äh, von Hitler, als er noch lebte, von 1944. So, wenn du jetzt die Zähne von Hitler hast, und da war ja sehr viel Metall drin, der hatte ja fast nur Metall in den Zähnen, auf den Zähnen, um die Zähne, ähm, dann ist das natürlich spannend, weil dann kannst du mit den Röntgenbildern, zu, als er noch gelebt hat, das vergleichen jetzt mit den echten Zähnen, die da jetzt in dem Fall im Staatsarchiv, beziehungsweise da, die Zähne liegen im KGB, also FSB liegen, und das passte zusammen. Und so war die Sache eigentlich sicher, dass die Zähne echt sind. Also wenn er noch irgendwo rumläuft, Hitler, dann ohne Kiefer. Wie, wie viel äh, äh, gibst du denn Preis in, seine, in, in so einer Biografie? Also ich, ich weiß nicht, ich lese hier irgendwas mit Flotten Dreier und äh, so ein Kram. Genau, das haben wir dann nicht gemacht. Äh, also alles, was, äh, was sexuelle Dinge oder so persönliche Pe Beziehungen mit Trauer. Ich, also ich habe das wirklich, sowas habe ich komplett rausgenommen. Alles, was mit, äh, mit so Beef zusammenhängen ja. würde, weil ich das persönlich auch total langweilig finde. Also deswegen haben wir immer versucht, schön was an Spuren, an Fällen, aber auch so an der Lebensgeschichte. Zum Beispiel Tattoos. Bist du tattoosüchtig? Ja, also ich weiß gar nicht, ob es das gibt, Tattoo sucht. Wenn du es lang genug machst, dann sagst du zum Tattoo, guck mal, du kannst das, du suchst die Schriftart aus, ich habe das Thema ausgesucht, so. Oder wir machen gegenseitig auch Quatsch, dann tätowieren wir uns gegenseitig irgendwelchen Unsinn auf. Ich Oder find, da fehlt ein Klappstuhl. Da fehlt ein Klappstuhl. Ver ah, das machen wir. Bingo, versprochen. Machen wir. Klappstuhl ist versprochen. Als nächstes kommt der Klappstuhl. Machen wir. Und, ähm, Schack. Biografie hinter dir, ähm was musst du denn noch machen im Leben? 
Ja, keine Ahnung. Also eine Sache muss ich schon mal nicht mehr machen. Unsere äh, Webchefin Satanka hat, äh, fand das eine super geile Idee. Also war sie nicht von abzubringen. Deine Totenmaske. Ja, genau. Also, also wenn du im Flugzeug Matsche bist, damit man noch weiß, wie du aussahst. Oder man kann sich vielleicht an die Wand hängen und, und äh, Zeig mal. Blümchen dazu stellen oder sonst irgendwas. Endlich sehe ich gut aus. Die, die Totenmaske sieht ruhiger aus als du. Ja? Ja, aber in dir ist noch das Leben halt. Das sprüht noch, ne? Naja, sagst du. Meine Sag Frau ich. sagt... Da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr. <lacht> ich wünsche dir alles, alles Gute. Ja, vielen herzlichen Dank. Und ja. danke für den Drink. Chanté. Äh,